யாத்திரகம புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் யாத்திரகம புஸ்தகம் மூணாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்திலிருந்து நாலாவது வசனம் வரைக்கும் அங்கே கத்தருடைய தூதனானவர் அங்கே கத்தருடைய தூதனானவர் ஒரு முச்சடியின் நடுவில் இருந்து உண்டான அக்னி ஜுவாலையிலே நின்று முச்சடியிலே முச்சடியின் நடுவிலே உண்டான அக்னி ஜுவாலையிலே நின்று அவனுக்கு தரிசனமானார் அவனுக்கு தரிசனம் அப்பொழுது அவன் உற்று பார்த்தான் அப்பொழுது அவன் உற்று பார்த்தான் முச்சடி அக்னியால் ஜுவாலித்து எரிந்தும் முச்சடி அக்னியினால் ஜுவாலித்து எரிந்தும் அது வெந்து போ என்ன <laughs> விடுவிக்கொண்டிய <laughs> நானூற்றி முப்பது ஆண்டுகள் பார்வனால அடிமைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆடுமைக்கத்தான் தேமுடைய பிள்ளைகளுக்கு தெரியும் வேற எந்த வேலையும் தெரியாது ஆனால் பார்வோன் அவர்களை செங்கல் அறுக்கவும் அவர்களை சவுக்கால் அடிக்கவும் அவர்கள் மேல நுகத்தொடிய வைக்கவும் அவர்கள் இரத்தத்தை அப்படியே உரிந்து எடுக்கிறார் இந்த திட்டம் பரலோகத்துக்கு தெரிஞ்சது பிள்ளைகளை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என் பிள்ளைகளை அந்த இரும்பு தரையில் இருந்து அந்த பொல்லாத அந்த பார்வன் கிட்ட இருந்து என் சனங்களை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று ஆண்டவர் திட்டம் வைத்து அங்கேயே இருந்து அங்கேயே வளர்ந்து பார்வோன் மகன் என்று பெயர் பெற்று நாற்பதாவது வயதில் திடீரென்று அவன் ஓடி நாற்பது வருஷம் ஆடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கிறான் ஆண்டவருக்கு தெரியும் இவன் தான் சரியான ஆளு இவனை கொண்டுதான் இஸ்ரோவை ஜனங்களை விடுவிக்கணும்னு சொல்லி பார்வோன் இடத்து பக்கம் தலையே சாக்க முடியாது அவ்வளவு வெறுப்படைஞ்சு ஓடி வந்தான் பார்வோன் மோசைய கொலை செய்கிறதற்கு வக தேடினான் அவனுக்கு மறைஞ்சி அவன் வனாந்தரத்தில் ஆடுகள் மேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது இவன் தான் ஏற்ற ஆள் என்று கர்த்தர் கண்டு ஆடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கிற பொழுது முச்செடியில் அவரே இறங்கிட்டார் இறங்கினா முச்செடி அப்படி தீ பற்றி எரியுது முச்செடியில் கர்த்தர் தோன்றுகிறார் ஆனா முச்செடி திடீர்னு தீ எரியுது ஆனா வெந்து போகல வெந்து போகணும் இல்ல கருகி போகணும் இல்ல இது என்னங்க அற்புத காட்சி அப்படின்னு சொல்லி கிட்ட போய் அது என்னன்னு பாப்பன்னு பார்க்கும் போது கர்த்தர் அவனை கண்டார் இதுக்கு தலைப்பு போட்டுக்கிற கிட்ட வருகிறதை கர்த்தர் கண்டார் அலையா எல்லாரும் ஒரு அலையா சொல்லுங்க கர்த்தருடைய பிராண் திட்டம் அவருடைய தரிசனம் உடைய ஊழி அழைப்பு அந்த இரும்பு தரையில இருந்து ஒரு மனுஷன அதாவது கிட்டத்தட்ட முப்பது லட்சம் ஜனங்களை கூட்டிட்டு வரணும்னா இப்படி ஒரு அற்புதத்தை கத்தரவருக்கு செய்யறாரு கண்ணு முன்னால முச்சடி தான் முச்சடி அக்னி எரிஞ்சுகிட்டு இருக்குது கிட்ட போய் பாக்குறாரு ஆனா வேகாம இருக்குது இது என்னங்க இந்த அற்புத காட்சியை பாப்போம்னு கிட்ட போறாரு அப்பந்தான் அப்படி கிட்ட போறத கர்த்தர் கண்டு மோசே மோசே நீ நிற்கிற இடம் பரிசுத்த ஸ்தலம் உன் பாதரட்சிய கலட்டி போடு நீ இப்போ கைகளை உயர்த்தி ஆமின்னு சொல்லுங்க நான் ஆப்ரகாமின் தேவன் நான் ஈசாக்கின் தேவன் நான் யாக்கோவின் தேவன் நீ போய் பார்வோன் இடத்துல என் சனங்களை நீ விடுதலை செய்ய ஐயோ உன்னுடைய நாமம் என்னன்னு கேட்பானே அன்று சொல்றாரு இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் கைகளை உயர்த்தி அல்ல லூயா 
முடிய <laughs> <laughs> கிட்ட வருகிறத கத்தர் கண்டு உடனே சொல்றாரு மோசே மோசே நீ நிக்கிற ஸ்தலத்துல நான் நிக்கிறேன் பாதரட்சிய கலட்டி போடு இது பரிசுத்த ஸ்தலம் இங்க இருந்து உனக்கு ஒரு வார்த்தையை கொடுக்கறேன் கவனிக்கிறீங்களா வார்த்தையை கொடுக்கறேன் நீ பார்வோன் கிட்ட போய் என் ஜனங்கள் படாத உபத்திரவப்படுறாங்க படாத கண்ணீர் படுறாங்க படாத வேதனை படுறாங்க நான் உங்களை விடுதலை செய்யணும்னு விரும்புறேன் நானா போக முடியாது ஒரு விடுதலை செய்கிறதற்கு அந்த உபத்திரவத்தில் வெளியே கொண்டு வருவதற்கு அவங்களுக்கு ரட்சிப்பு கொடுக்கறதற்கு எப்படி அற்புதம் நடக்குது பாருங்க ஒரு சாதாரண முச்சடி அவன் வாழ்ந்தது வச்சதே முச்சடியில தான் நாற்பது வருஷமா இருக்கிறான் ஒரு நாள் கண்டுடாத ஒரு அற்புத காட்சியை பார்க்கிறான் முள்செடியில அக்கினி எரிகிறது அவன் கிட்ட போறா எரிஞ்சுகிட்டு இருக்கிறது அது வேகாம இருக்கிறது என்னங்க இது அற்புத காட்சி பார்த்தா ஒரு சட்டம் வருது அந்த சட்டத்தை கண்டுதான் அவன் ஊழியத்துக்கு போனான் மாபெரும் ஜனங்களை விடுதலை செய்தான் கைகளை உயர்த்தி ஒரு அல்ல எலியா சொல்லுங்க ஆண்டவர் ஒரு அற்புதத்தை செய்துதான் உங்களை எல்லாம் விடுவிச்சிருக்கிறார் ஆமா கத்தர் உங்களுக்கு ஒரு அற்புதம் செய்து தான் உங்களை விடுவித்திருக்கிறார் ஒரு நோயிலிருந்து உங்களை விடுதலை செய்து தான் கத்தர் கொண்டு வந்திருக்கிறார் ஒரு செய்வன கட்டிலிருந்து ஏதோ ஒரு அற்புதம் செய்து தான் உங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார் அக்னியில அக்னி எரிஞ்சுகிட்டு இருக்கிறது ஆனால் அது வேகாது இருக்கிறது அங்கிருந்து ஒரு சட்டம் வருது நான் நினைக்கிறேன் அவர் தான் ஏசு கிறிஸ்து கையை உயர்த்தி அற்புதனால அற்புத காட்சினால இயேசு தான் யோவான் ஸ்டானகன் சொல்லுகிறார் சொல்லுமா அம்மா சொல்லட்டும் ஆமா நான் உங்களுக்கு ஜலத்தினால ஞானஸ்தானம் கொடுக்கிறேன் எனக்கு பின்னால ஒருவர் வருவார் அவரை பத்தி சொல்ற அவர் எண்ணிலும் வல்லமை உள்ளவர் ஆவியினாலும் அக்னினாலும் உங்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுப்பார் கைகளை உயர்த்தி அலே லூ இயேசு ஒரு வார்த்தை சொன்னார் லூக்கா பனிரெண்டு நாற்பத்தி ஒன்பதுல அக்னிய போட வந்த அது இப்பொழுதே பற்றி எறிய வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் பெயர் இருக்கிறது எவரி ஏரி எழுதின புஸ்தகம் பனிரெண்டாவது திகார இருபத்தி ஒன்பதாவது வருஷத்துல அவர் பட்சிக்கிற அக்னியா இருக்கிறாரே எல்லார் தலைக்கு மேல கை தட்டுங்க பாப்போம் ஆகினாலே அருமையானவில் இந்த வசனத்துல என்னோடு கூட கத்தர் பேசுனது உங்களுக்கு சொல்றேன் கிட்ட வருகிறத கத்தர் கண்டு அவனை பேர் சொல்லி ஊழியத்து கலைக்கிறார் மாபெரும் ஒரு அழைப்பு அவன் மேல வைக்கிறார் ஆமா கவனிக்கிறீங்களா அற்புதம் செய்கிற இயேசு கிட்ட வரும்போதெல்லாம் கத்தர் உங்களை உயர்த்தி தான் வைப்பார் ஆமா கத்தர் கிட்ட வந்தவனுக்கெல்லாம் கத்தர் ஒரு ப்ரமோஷனை கொடுத்து தான் வைப்பார் நான் ஒரு சாதாரண ஆள் அறிஞன் ஒரு விளக்கம் தெரியாது ஒன்னும் தெரியாது கத்தர்கிட்ட வர வர கத்தர் கிருபைகளை தார கைகளை உயர்த்தி கிட்ட வருகிறத கத்தர் கண்டாராம கையை உயர்த்தி ஆமேன்னு சொல்லுங்க நீங்க அடிக்கடி உங்களுக்கு வேலை பழுவு இருக்கு ஆனா நீங்க ஆண்டவர் கிட்ட வர்றது இல்ல எத்தனையோ நாள் கிட்ட வராம இருக்கீங்க எத்தனையோ நாள் வந்தா போனா தூங்கணும்னு கிட்டு இருக்கீங்க ஆண்டவர் ஒருவர் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார் என் பிள்ளை கிட்ட வராதா என் பிள்ளை கிட்ட வராதா நான் அந்த பிள்ளைக்கு தரிசனம் கொடுக்க போறேன் நான் என் பிள்ளைக்கு ஊழிய தரிசனம் கொடுக்க போறேன் கிட்ட வருகிறத ஆண்டவர் எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார் கையை உயர்த்தி அலே லூயா எல்லாரும் ஒரு அலே இல்லையா சொல்லுங்க மறுபடியுமா ஒரு அலே இல்லையா சொல்லுங்க அந்த காலையில நீங்க கிட்ட வரணும் இந்த அற்புத காட்சியை பார்க்க அற்புதனாவே இயேசு தான் இயேசுவை பார்க்க கிட்ட வரணும் இயேசு கிட்ட நெருங்கணும் அத்தனை ஜனங்களையும் ஒரு சொல்லால எல்லாரையும் விடுதலை செய்தார் பாருங்க 
ஆமா ஆண்டவர் கிட்ட வர 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 ஒரு மாபெரும் அற்புதம் உங்களுக்கு நடந்துகிட்டே இருக்கும் இன்னைக்கு நடந்த மாதிரி இல்ல நாளைக்கு ஒரு வித்தியாசமா இருக்கு அது உங்களுக்கு தெரியாது அலலூயா ஆமா கிட்ட நீங்க வரணும் அருமையானவளே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தூர நிக்கிற தெய்வம் அல்ல அவருடைய ஊழியத்தை பார்த்தீங்கன்னா பாரம்பரிய கட்ட உடைச்ச ஆண்டவர் செத்தவனை தொடக்கூடாது ஏழு நாளா பாளையத்துக்கு வெளியே இருக்கணும் அவன் உள்ள வரக்கூடாது தீட்டு இயேசு கிறிஸ்து பிரசங்கம் பண்ணும் பொழுது ஆமா நாயனூர்னு அந்த ஊர் பேரு அங்க ஒரே விதவ வாலிப பையன் மறிச்சிட்டான் வெகு ஜனங்கள் வர்றாங்க அழுதுகிட்டே இருக்கிறாங்க ஆனா கிட்ட போகல ஆனா வேதம் சொல்லுகிறது அவர் மனதுருகி கிட்ட வந்து பாடையை தொட்டார் கையை தட்டுங்க பார்ப்போம் லூக்கா ஏழாவது அதிகாரம் பதினாலாவது வருஷம் கிட்ட வந்து பாடையை தொட்டார் ஏசு கிறிஸ்து பாருங்க அவர் கிட்ட வரும்போதெல்லாம் ஒரு அற்புதம் நடக்கும் கிட்ட வரும்போதெல்லாம் வாலிபன் செத்து கிடக்கிறான் இன்னும் ஒரு இருபது அடியில் அவனை புதைக்க போறாங்க குளிகளி எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு ஆனால் ஆண்டவர் பாருங்க அந்த பாரம்பரிய கட்டை உடைச்சி கிட்ட வரும் பொழுது கிட்ட வந்தது மாத்திரம் அவனை தொட்டார் கிட்ட வந்து தொட்டார் அன்னைக்கு கிட்ட வந்து மரண கட்டை மாற்றின ஆண்டவர் இன்னைக்கு காலையில் கூட உங்க கிட்ட அங்க இங்க வந்து உங்களை தொடத்தான் போறார் ஏதோ நீங்க ஒரு கட்டில் இருக்கீங்க ஆமா லூயா ஒரு மனுஷன் எரிகோவில் இருந்து எருசலேம்ல இருந்து எரிகோவுக்கு போறான் கல்லர் கையில் மாட்டிக்கிட்டான் ஆசாரியன் பார்த்து பக்கமா விலகி போனான் லேவியன் பார்த்து பக்கமா விலகி போனான் ஆனால் சமாரியன் இயேசுவை குறித்து எழுதியிருக்கிறது அவர் பார்த்து மனதுருகி அவனுடைய காயங்களில் என்னையும் தலைக்கு மேல கை தட்டுங்க பார்ப்போம் அவர் தான் இயேசு நமக்கு ஏன்டா இந்த வேதனை நமக்கு ஏன் இந்த விசாரணை நடக்கு நமக்கு எதுக்குங்க ஒரு பையன் நேற்று ராத்திரி மெட்ரோ ட்ரெயினில் அந்த பொண்ணு அவங்க அப்பா ஆட்டோ ஓட்டுறாரான் அந்த பொண்ணு வாசல் கிட்ட வரும்பொழுது அப்பா வந்துட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பிளாட் பார்த்தில் இருக்கிறவன் ஃபோனை பறிச்சுட்டு ஓடிட்டான் அந்த பிள்ளை தடுமாடி உளுந்து ஒன்றரை மணி நேரமாக யாரும் பாதுகாக்கலை அவன் அண்ணன் சொல்கிறான் எங்கள் தங்கச்சிய அனாதையாக ஒன்றரை மணி நேரம் ரத்தம் கை ரத்தமே போய் தான் அவன் செத்தான் அப்படிங்கிறான் அந்த அன்பு இல்லை அந்த உதவி செய்கிற நோக்கம் இப்போ வர வர ஜனங்கள் மேல இல்ல யாருக்கு இருக்கோ இல்லையோ ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு இருக்கிறது உன் கிட்ட வந்து அவருடைய காயங்களை அவனுக்கு கட்டுவார் இன்னொரு கூட கூட நான் சொல்ல முடியும் பேதர் வீட்டுக்கு போறார் அங்கேயும் அவர் மார்க் எழுதின புஸ்தகம் ஒன்னாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராவது வசனத்தை நீங்க பார்த்தா அந்த நாட்கள்ல ஜுரத்துல எல்லாம் செத்துருவாங்க ஜுரம்னு எழுதியிருக்கிறது இன்னைக்கு சொன்ன மாதிரி கொரோனா மாதிரி இன்னைக்கு அப்போ வந்ததெல்லாம் விசம் சொரம் வேதம் சொல்லுகிறது அவர் கிட்ட வந்து அந்த பேதுரு மாமியை தொட்டார முப்பத்தோராவது வருஷம் கிட்ட போய் அவர் கிட்ட போய் அவள் கையை பிடித்து அவள் கையை பிடிச்சு அவளை தூக்கி விட்டார் அவர் தூக்கி விட்டார் உடனே ஜூரம் நீங்கி உடனே ஜூரம் நீங்கி விட்டு நீங்கி என்ன நான் சொல்றேன்னா நம்முடைய ஏசுவினுடைய குணம் என்ன நம்முடைய ஏசுவினுடைய குணம் அவர் கிட்ட வந்து ஜனங்களை தொடுகிறவர் மறுச்சவனை தொடுகிறவர் காயத்தோடு இருக்கிற குற்றுராய் கிடக்கிறவனை தொடுகிறவர் ஜுரம் ஆமா பரவுகிற ஜுரம் தொட்டா எல்லா பக்கமும் கடும் ஜுரம் எழுதியிருக்கிறது ஆனால் அதை கூட ஆண்டவர் கிட்ட வந்து சொகம் கொடுத்த ஆண்டவர் உன்னை பார்த்து கேட்கிறார் அன்றைக்கு மோசே கிட்ட வந்ததை நான் கண்டேன்கிறார் கைய உயர்த்தி கைய தட்டுங்க பார்ப்போம் எல்லாரும் கை தட்டுங்க கிட்ட வர வர அருமையான மகனே மகளே இந்த கால வேலையில இந்த வார்த்தை என்ன நீ கிட்ட வரணும் ஆண்டவர் விரும்புகிறார் தூரம் தூரம் தூரமா நிக்காத ஆலயத்துக்கு வரும்போது கூட கிட்ட வந்து மொத பெஞ்சில் உட்கார பார்க்கணும் ஆமா எட்டி நின்றுட்டு அப்படி ரெண்டு வார்த்தை கேட்டு அப்படி போனா ஏனா கர்த்தரும் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறது ஏனா தானே நான் இருவேன் அந்த ஆர்வம் தாக வரணும் 
எங்க எங்க சர்ச்சில எல்லாம் பாய் தான் போட்டுருந்தாங்க ஜோசப்னு ஒரு பெண்ணா இருப்பாரு ரிச்சா வண்டி ஓட்டுறவர் அதுக்கு அடுத்து நான் தான் இருப்பேன் அல்ல லூயா யாருக்கு என் இடத்த கொடுக்கவே மாட்டேன் கிட்ட அதான் பார்த்தார் இவனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியுமா இருக்கு ஊழியத்துல பயன்படுத்தலாம்னு நினைச்சிட்டார் கையை உயர்த்தி அல்ல லூயா நீங்க ஆண்டவர் கிட்ட வர 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 அற்புதங்கள் நடக்கும் ஆமேன் ஆமின் சொல்லுங்க ஆண்டவர் கிட்ட வர வர உங்க வியாதிகள் குணமாகும் கிட்ட வர வர பாவத்திலிருந்து விடுதலை வந்துடும் கிட்ட வர வர யதார்த்தமா வாங்கின கடன் பிரச்சனை விடுதலை வந்துடும் கிட்ட வர வர ஆமா நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கிற சமாதானத்தை கத்துறவங்களுக்கு தருவார் கிட்ட வர வர பிசாசின் பிடியிலிருந்து கத்துறவங்களை விடுவிச்சிருவார் ஆண்டவர் கிட்ட வர வர செய்வனை கட்டுகள் உடஞ்சி போகும் ஆண்டவர் கிட்ட வர வர நீங்க இழந்த ஆசீர்வாதங்களை திரும்ப கத்துறவங்களுக்கு தருவார் ஆண்டவர் கிட்ட வர 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 கிருவைகளால இறக்கங்களால உங்களை முடி சுட்டுவார் ஆண்டவர் கிட்ட நெருங்க நெருங்க அவருடைய ஆசீர்வாதம் பரிபூர்ணமாய் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இன்னைக்கு என் கிட்ட வர மாட்டையா கிட்ட வருகிறத கத்தர் கண்டா கிட்ட வருகிறதுனால மூன்று ஆசீர்வாதங்களை நான் சொல்லிட்டு முடிக்கிறேன் நீ தேவனுடைய கிட்ட வர 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 இந்த தேவனை நீ உலகத்துக்கே வெளிப்படுத்தலாம் கர்த்தரே தேவன் என்று நீ அறிவிக்கிறதற்கு நீ கிட்ட வரணும் அதாவது கிட்ட வரும்போதெல்லாம் என்ன நடக்குன்னா ஜீவன் உள்ள தேவன் கர்த்தர் தான் ஜீவன் உள்ள தேவன் என்பதை நீயும் நானும் நிரூபிக்க முடியும் கைய உயர்த்தி எல்லாரும் ஒரு அலையா சொல்லுங்க ஒன்று ராஜாக்கள் எழுதின புஸ்தகம் பதினெட்டாவது அதிகாரம் முப்பதாவது வருஷத்தை நான் வாசிக்க கேட்போம் அப்பொழுது எளியா சகல ஜனங்களையும் நோக்கி அப்பொழுது எளியா சகல ஜனங்களையும் நோக்கி என் கிட்டே வாருங்கள் என் கிட்டே வாருங்கள் என்ற சகல ஜனங்களும் அவன் கிட்டே வந்த போது சகல ஜனங்களும் அவன் கிட்டே வந்த போது தகர்க்கப்பட்ட கர்த்தருடைய பலிபிடத்தை அவன் செப்பனிட்டு தகர்க்கப்பட்ட பலிபிடத்தை அவன் செப்பனிட்டு உனக்கு இஸ்ரவேல் என்னும் பேர் இருப்பதாக கைகளை உயர்த்தி அல்லே லூயா எல்லாரும் உரல் எளியா சொல்லுங்க முப்பத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் சார் வாசிக்க கேட்போம் ஜனங்கள் எல்லாரும் ஜனங்கள் எல்லாரும் இதை கண்ட போது இதை கண்ட போது முகங்குப்புற விழுந்து முகங்குப்புற விழுந்து கத்தரே தெய்வம் கர்த்தரே கத்தரே தெய்வம் என்றார்கள் இப்பமும் நீங்க தலைக்கு மேல கை தட்டுங்களேன் சொல்லுங்க சொல்லுங்க கர்த்தரே தெய்வம் கிட்ட வர வர கர்த்தர் தான் தெய்வம் என்று இந்த உலகத்துக்கு நீங்க சொல்ல முடியும் தாராளமா என்ன நடந்ததுன்னா கவனிங்க ஏழு வருடங்கள் வானம் அடைக்கப்பட்டது பஞ்சம் மிக கொடிதாய் இருந்தது இப்படி ஒரு பஞ்சம் கண்டதே கிடையாது காரணம் என்னுடைய ஆலயங்களை இடிக்கிறார் ஊழியக்காரர்கள் நாம் வெட்டுகிறார் எளியா எங்க இருக்கான் என்று சொல்லி நாற்பத்தி நானூற்றி ஐம்பது தீர்க்க தரசிகளை ஊருக்குள்ள அனுப்புறான் எளியா எங்க இருந்தாலும் பிடிச்சிட்டு வா பிடிச்சிட்டு வா பிடிச்சிட்டு வா திடீரென்று ஆவியானவர் ஆகாப்பு ராஜாக்கு முன்னால நிறுத்துறார் எளியாவை கவனிங்க நீர் இன்னும் இப்படி போயிட்டு இந்த நாடு விளங்காம போயிடும் மழையே பெய்யாது அப்படின்னு சொல்லி சவால் விடுகிற ஒரு காரியத்தை பார்க்கிறோம் எப்படி சவால் படுறாரு ஆகாப்பே உங்க நாற்பத்தி நானூற்றி ஐம்பது தீர்க்க தரிசி ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் உன் மனைவி எல்லாரையும் வெட்டி போட்டா இச்சிறுவல் தீர்க்க தரிசி நான் ஒருவன் மாத்திரம் மீதியா இருக்கிறேன் நான் நான் மட்டுங்க இருக்கிறேன் என் ஜனங்கள் எல்லாம் உனக்கு பயந்து உன்னை வணங்கிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பாகால வணங்கிட்டு இருக்கிறாங்க சிறுவல் ஜனங்கள் ரெண்டு காலையை நீ தெரிஞ்சுக்கோ ஒண்ணு நீ பஸ்ட்டு அநேகரா இருக்கிறதுனால நீ ஒரு காலைய பழிபிடம் கட்டி அதை நீ பழி செலுத்து நோக்கம் அந்த நெருப்பு போடக்கூடாது அந்த நெருப்பு வானத்துல இருந்து வந்த அந்த பழியை பட்சித்துட்டா நானே சாஸ்டாங்கமா விழுந்து பாகால நான் வணங்குறேன் இல்லை என்றால் நான் ஒரு காலைய பழிபிடம் கட்டி அந்த காலையை நான் பழி செலுத்தும் பொழுது வானத்தில் இருந்து அக்கினி இறங்கும் அதுதான் தெய்வம் சவால் விடுக்கிறார் இங்க கவுனிங்க ஆகாப்பு அதுக்கு ரெடி ஆகிட்டாரு ஓஹோ சரி சரி ஆகாப்பும் ஆகாப்பும் மனைவி ஒத்துக்கிட்டாங்க இப்போ ஒரு காலைய பாகாலின் தீர்க்க தரிசி நானூற்றி ஐம்பது பேர் வெட்டி கூட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க கூப்பிடுறாங்க 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 ஒரு சத்தமும் இல்லை விடிய விடிய கூப்பிடுறாங்க இருபத்தி ஆறாவது வசன வாசிமா 
தங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட காலையை அவர்கள் வாங்கி அதை ஆயத்தம் பண்ணி பாகாலே எங்களுக்கு உத்தரவு அருளும் என்று காலை தொடங்கி மத்தியானம் மட்டும் பாகாலே நாமத்தை சொல்லி கூப்பிட்டார்கள் ஆனாலும் ஒரு சத்தமும் பிறக்கவில்லை மறு உத்தரவு கொடுப்பாரும் அவர்கள் கட்டின பலிபீடத்திற்கு எதிரே குதித்து ஆடினார்கள் மத்தியான வேலையிலே எளியா அவர்களை பரியாசம் கிட்ட வரும்போதெல்லாம் மறுபடியும் சொல்றேன் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு அங்க ஒண்ணும் நடக்கல அந்த பள்ளிபிடத்துக்கு முன்னால குதிக்கிறாங்க ரத்தத்தை ஊத்துறாங்க ஒன்னும் சத்தம் போடல ஆமா பக்கத்துல பா சத்தம் போடாது சொல்லுங்களேன் கிரிய செய்யாது மூக்கு இருந்தும் முகராது கண் இருந்தும் காது இருந்தும் உண்மை நிரூபிச்சாரு பாருங்க நிரூபிச்சாரு எளியா உனக்கு நேரம் முடிஞ்சிட்டு இப்ப ஏன் நேரம் ஒன்னும் சவால் விட்டதில்லை இப்ப வந்த உடனே அதே மாதிரி ஒரு காலைய வெட்டி அங்க பழி செலுத்திக்கிட்டு இருக்கிற பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது என் கிட்ட வாருங்கன்னு இப்படி கூப்பிடுறதுக்குள்ள அக்னி வானத்திலிருந்து இறங்கி அந்த பழிய பட்சித்தது இதை எல்லாரும் பார்த்த ஜனங்கள் எல்லாம் ஆகாப்பு கிட்ட நின்ற இஸ்ரோல் ஜனங்கள்லாம் திரும்ப வந்து எளியா முன்னால விழுந்து ஒரு சத்தம் கொடுக்கறாங்க கர்த்தர் தான் தெய்வம் கர்த்தர் தான் தெய்வம் கர்த்தர் தான் தெய்வம் இப்படி ஏறட்டு பார்த்து இப்ப சொல்லிட்டாரு எளியாவே பாகால் தீர்க்க தரிசி ஒரு தினம் விட அதெல்லாம் வெட்டு அப்படின்ட்டாரு ஆமா கவனிக்கிறீங்களா அது மாத்திரம் இல்ல ஆகாப்ப பார்த்து சொல்லி ராஜாவா இருக்கிறீர் சீக்கிரமா வீட்டுக்கு ஓடிரும் மலை பெருமலை இறைச்சல் கேட்க போகுது ஆளே லூயா கர்த்தர்கிட்ட வரும்போதெல்லாம் தேசம் செழிப்படையும் வானத்தின் மலை கொட்டு கொட்டுன்னு கொட்டும் கர்த்தர் தான் தெய்வம் என்று நிரூபிக்க முடியும் நீ நானும் ஒரு பொண்ணு அவங்க டீச்சர் குடும்பம் பிசாசு பிடிச்சிருக்கிறது அங்க இங்க அங்க இங்கன்னு போயிட்டே இருக்காங்க அது பக்கத்துல இவங்க கட்டட விலைக்கு போறவங்க ஆமா அந்த பெண் கட்டட விலைக்கு போறோம் அப்படி வீட்டுக்கார் ஒரு ஆசாரி சொல்லி இருக்கிறாங்க நான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கல இப்ப சொல்றேன் டீச்சர் உங்க பொண்ணை ஏசுநாதர் கோயிலுக்கு அனுப்புங்க போகும்போது விடுதலையாக வருவா நான் சவால் விடுகிறேன் அப்படியா எங்க பாப்பம் கூட்டிட்டு போ வந்த அன்னைக்கே விடுதலை கையை உயர்த்தி சவால் விடணும் கத்தருடைய பிள்ளைகள் ஜெர்மனி நெருங்கி ஜெர்மனி ஜபா அவிய பெற்றவங்க நான் சவால் விடணும் ஹால லூயா கையை உயர்த்தி ஆமேன் சொல்லுங்க எளியா விட்ட சவால் தான் இன்னும் பட்டணம் திறந்திருக்கிறது ஆமா ஜப வீரன் எல்லாம் சவால் விடுவான் பயப்பட மாட்டான் நீங்க இன்னும் கிட்ட வர 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 வைராக்கியம் வாஞ்ச பெருகும் எத்தனை பேர் ஆமா தான் சொல்லியிருக்கிறேன் கர்த்தர் தான் தெய்வம் கர்த்தர் தான் தெய்வம் என்று உலகத்துக்கு எடுத்து குறைக்கணும் கிட்ட வரும்போதெல்லாம் கர்த்தர் உன்னை பக்குவப்படுத்திடுவார் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க யார்கிட்ட என்ன பேசணும் யார்கிட்ட என்ன பேசணும் என்ன செய்தி கொடு கர்த்தர் சொல்லிடுவார் இதெல்லாம் விழுந்து ஜபம் பண்ணி வாங்கின செய்தி இதெல்லாம் ரெண்டாவது அவர் கிட்ட வரும்போது என்ன நடக்குது ஆமா கிட்ட வரும்போது பட்டணம் காக்கப்படுது பட்டணம் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க தேசம் காக்கப்படுது தேசம் காக்கப்படுது ஆண்டவர் கிட்ட வந்து முழங்கால் படிட்டு ஜோ பண்ணும் போதெல்லாம் தேசம் காக்கப்படும் அந்த வசனம் வாசிங்க அப்ப தான் தெரியும் ரெண்டு சாமு எழுதின புஸ்தகம் இருபதாவது அதிகாரம் பதினைஞ்சாவது வசனத்தில் இருந்து இருபத்தி இரண்டாவது வசனம் வரைக்கும் நம்ம வாசிக்க கேட்போம் வாசிமா அவர்கள் போய் பெத்மாக்காவாகிய ஆபேலிலே அவனை முற்றுகை போட்டு பட்டணத்திற்கு எதிராக இன்று வரைக்கும் கொத்தளம் போட்டார்கள் யோகாபோடு இருக்கிற ஜனங்கள் எல்லாரும் அலங்கத்தை விழப்பணும்படி அழிக்க எத்தனம் பண்ணினீங்க இங்கு யோவா என்ற தாவீதனுடைய படை தலைவன் தோத்து போகாத தலைவன தாவீது பக்கத்தில் வச்சிருந்தார் இந்த பரிசுத்தமானுக்கு ஒரு யுத்த வீரன் கிடைச்சான் அவன் பேரு யோவா இப்போ அந்த இந்த 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 பட்டணத்துக்கு பேரு ஆபில் பட்டணம் எரிசல மீதிக்குள்ள ஒரு ஆபில் பட்டணம் இருக்கிறது அங்கு இனியனாகிய சேபான ஒரு மனுஷன் தாவிதை அழிக்க தேடுனவன் தாவிதை கொலை செய்ய தேடுனவன் தாவிதை கண்டனம் கட்டி குறி பார்த்தவன் சவலோடு சேர்ந்தவன் கவனிக்கிறீங்களா இந்த பட்டணத்துக்குள்ள ஒளிஞ்சிட்டான் இது யோவாப்புக்கு தெரியுது இப்ப யோவாப்பு வந்து சொல்றாரு இந்த ஒருவனால இந்த பட்டணத்தை நான் அழிக்க போறேன் 
இந்த பட்டணம் அழிக்க போறேன் அப்படின்னு அந்த பட்டணத்துல வாசல்குள்ள நிக்கும் போது அங்க ஒரு புத்தியுள்ள ஸ்திரீ ஒரு இருக்கா எவ்வாப்பே சமீபத்தில் வந்த போது அந்த கிட்ட வரும்பொழுது அந்த ஸ்திரீ நீர்தான யோவா என்று கேட்டார் நீர்தான் யோவா என்று கேட்டார் அவன் நான் தான் என்றான் அப்பொழுது அவன் அவளை பார்த்து உமது அடியாளின் வார்த்தைகளை கேளும் என்றால் அவன் கேட்கிறேன் என்றான் அப்பொழுது அவள் பூர்வ காலத்தை ஜனங்கள் ஆபேலிலே விசாரித்தால் வழக்கு தீரும் என்பார்கள் இஸ்ரவேலிலே நான் சமாதானமும் உண்மையும் உள்ளவளாய் இருக்கையில் நான் இஸ்ரவேலிலே சமாதானமா இருக்க உண்மையுள்ளவளாய் இருக்கையில் நீர் இஸ்ரவேலிலே தாய் பட்டணமா இருக்கிறதை நிர்மூலமாக்க பார்க்கிறீரோ தாய் பட்டணமா இருக்கிற ஆபேல் பட்டணத்தை நிர்மூலமாக்க பார்க்கிறீரோ கர்த்தருடைய சுதந்திரத்தை விளங்க வேண்டியது என்ன என்றார் கர்த்தருடைய சுதந்திரத்தை விளங்க வேண்டியது என்ன யோவா பிரதி உத்தரமாக யோவா அந்த புத்தியுள்ள ஸ்திரீக்கு சொல்லுகிறார் பிரதி உத்தரமாக விளங்க வேண்டும் அளிக்க வேண்டும் ஐயோ நான் விளங்க வேண்டும் அளிக்க வேண்டும் என்கிற ஆசை எனக்கு வெகு தூரமா இருப்பதாக ஒரு நாளும் ஆபேல் பட்டணத்தை அளிக்க மாட்டேன் அந்த ஆசை எனக்கு கிடையாது காரியம் அப்படி இல்ல காரியம் அப்படி இல்ல பிக்ரியின் குமாரனாகிய சேபா என்றான் <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> <laughs> புத்தி அறிவெல்லாம் இயேசு கிட்ட தான் இருக்கிறது கிட்ட வாங்க இயேசு கிட்ட பட்டணத்தை கத்து காத்துக்கிடுவார் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால ஒரு அம்மா நம்முடைய சர்ச்சையில் இருக்கிறாங்க அவங்க ஆயாவா இருக்காங்க முந்நூறுரூவா தான் சம்பளம் ஆயாவுக்கு மாத சம்பளம் எவ்வளவு முந்நூறுரூவா அங்க சொன்னாங்க பாஸ்ட பருப்பு சாப்பாடு பையங்க ஐம்பது பையங்க சாப்பிடுவாங்க மத்தியான சாப்பாடு பருப்பு சாப்பாடு வெந்துகிட்டு இருக்கு பள்ளி உழுந்துட்டு மனதார எப்படி கொடுக்க நான் என்ன பண்ணேன் எங்க டீச்சர் வர்றதுக்குள்ள அந்த சாப்பாடை எடுத்து அப்படி கானில் கொண்டு கொட்டிட்டு எங்க வீட்டு பக்கத்தில் கேட்ரின் வச்சிருக்கிற உம்மா சமைச்சு கொடுப்பாங்க வட இந்தியா பையங்களுக்கு அவங்ககிட்ட ஓடி போய் ஒரு முப்பது சாப்பாடு வாங்கிட்டு வந்து நிரத்தி கொடுத்த அன்னைக்கு முப்பது சாப்பாடு முந்நூறு ரூபா ஒரு மாத சம்பளத்தையே கொடுத்த கத்திரி நான் அனுமதிக்கவே இல்லை அந்த பள்ளி விழுந்த சாப்பாடு பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்க நான் சொன்னேன் நம் கத்தருடைய பிள்ளைகளம்மா நம்ம தான் பட்டணத்தை காக்கிறோம் நம்ம தான் ஜனங்களை காக்கிறோம் கைகளை உயர்த்தி இன்னும் அந்த அம்மா ஆயம்மா எங்கள் பக்கத்தில் தான் இருக்கிறா கையை உயர்த்தி ஒரு அலை எளியா சொல்லு மாதமே முந்நூறுரூவா தான் இவங்க ஆ விரவு போட்டு பூ பூன்னு ஊதிக்கிற அழுத்தத்தை பாருங்க ஜபிக்கிறவங்களுக்கு பாருங்க மேலே சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்த பள்ளி திடீர்னு விழுந்துட்டேன் இது எப்படி நான் பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்க எடுத்து போட்டு கொடுங்க அப்ப ஒழுந்தது உங்க முன்னாலே ஒழுந்து ஸ்மார்ட்ல எடுத்துட்டாங்க இருந்தாலும் அதுல பிள்ளைகளுக்கு ஏதாவது ஆயிருமே அந்த டீச்சர் வர்றதுக்குள்ள செஞ்சிருக்கிறார் என்ட்டு சொன்னாங்க நான் சொல்றேன் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் பட்டணத்தை காக்க ஜனங்களை காக்க கர்த்த நம்மளை தெரிஞ்சிருக்கிறார் அலே லூயா அலே லூயா அலே லூயா ஆமா கிட்ட வரும்போதெல்லாம் 
இப்படி பட்டணத்தை காக்கக்கூடிய ஒரு பட்டணத்தை அழிவிலிருந்து காக்கக்கூடிய ஒரு திறமையை நமக்கு தருகிறார் ஸ்தோத்திரம் மாபேல் பட்டணம் காக்கப்பட்டதுக்கு அந்த புத்தியுள்ள ஸ்திரீ தான் ஏசுவை போல காக்க முடியாது மூன்றாவது ஒன்று சொல்லிட்டு முடிக்கிறேன் கிட்ட வரும்போதெல்லாம் ஏழு மடங்கு ஆசீர்வாதத்தை உங்க மேல தாரார் ஈசாக்கு கண்ணு தெரியாம போச்சு வயசான காலத்துல அவருக்கு ஒரு ஆசை பிள்ளைகள் கையினால ருசியுள்ள சாப்பாடு சாப்பிடணும்னு ஆசை இப்போ இது சொன்ன உடனே சொன்னது யாருக்கிட்ட சொல்றாரு ஏசா கிட்ட ருசியுள்ள சாப்பாடு ரபேக்கா சாப்பிடுச்சு கொடுத்துட்டா கொடுத்தோன்னா கொண்டு வர்றாரு இவரு அப்பா நீ கேட்டீங்களா கொண்டு வந்துட்டேன் இவர் சொல்றாரு கிட்ட வா மகனு உன் ஆசீர்வதிக்கிறேன் வாசிங்க ஆதியாகம புஸ்தகம் இருபத்தி ஏழாவது அதிகாரம் இருபத்தி அஞ்சாவது வருஷத்திலிருந்து இருபத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் அப்பொழுது அவன் அப்பொழுது அவன் என் குமாரனே என் குமாரனே நீ வேட்டையாடி கொண்டு வந்ததை நீ வேட்டையாடி கொண்டு வந்தது நான் புசித்து நான் புசித்து என் ஆத்துமா என் ஆத்துமா உன்னை ஆசீர்வதிக்கும்படி உன்னை ஆசீர்வதிக்கும் அதை கிட்ட கொண்டு வா என்றான் என் கிட்டே கொண்டு வா என்றான் அவன் அதை கிட்ட கொண்டு போனான் அப்பொழுது அவன் புசித்தான் பிற்பாடு திராட்சரசம் அவனுக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்தான் அவன் கொடுத்தான் அப்பொழுது அவன் தகப்பனாகி ஈசாக்கு ஈசாக்கு அவனை நோக்கி அவனை நோக்கி என் மகனே என் மகனே நீ கிட்ட வந்து நீ கிட்ட வந்து என்னை முத்தம் செய் என்ன முத்தம் என்றான் அவன் கிட்ட போய் கிட்ட அவனை முத்தம் செய்தான் அப்பொழுது அவனுடைய வஸ்திரங்களின் வாசனையை மோந்து இதோ என் குமாருடைய வாசனை கத்தர் ஆசீர்வதித்த வயல்வெளியின் வாசனையை போல் இருக்கிறது இங்க பாருங்க ஏழு ஆசீர்வாதம் எல்லாரும் சேர்ந்து படிங்க அதாவது யாக்கோபு மேல ஈசாக்கு போட்ட ஆசீர்வாதம் ஏழு இருக்கிறது முதலாவது அவர் சொல்றாரு தேவன் உனக்கு வானத்து பணியையும் பணியை பணி வானத்தின் பணியினால உன் ஆசீர்வதிப்பா பூமியின் கொழுமையையும் பூமியின் கொழுமையை கொடுத்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பா மிகுந்த தானியத்தையும் மிகுந்த தானியத்தை கொடுத்து ஆசீர்வதிரசத்தையும் தந்தருவாராக திராட்சரசங்களை கொடுத்து ஆசீர்வதிப்பா ஜனங்கள் உன்னை சேவிக்கவும் ஜனங்களை உன்னை சேவிக்கும் ஜாதிகள் உன்னை வணங்கவும் கடவர்கள் ஜாதிகள் உன்னை வணங்கவும் கடவார்கள் உன் சகோதரருக்கு எஜமானனாய் இருப்பாய் தாயின் பிள்ளைகள் உன்னை தாயின் பிள்ளைகள் உன்னை வணங்குவார் எல்லாரும் எந்திரிச்சு நல்லுங்க இப்படி இதுக்கு பேரு ஏழு ஆசீர்வாதம் எழுதி வச்சிருக்க என் பைபிள் இந்த பூர்ண ஆசீர்வாதத்தை பெற்ற பெறுகிறதற்கு ஈசாக்கு அழைக்கிறார் என் மகனை என் கிட்ட வந்து எனக்கு ஒரு முத்தம் கொடு முதல்ல என் கிட்ட வா ஓ ஹல லூயா ஆண்டவர் கிட்ட வாங்க பூரண ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு தெரியுமா ஆமா ஏசு கிறிஸ்து யாரு சொல்லுங்க சொல்லு அஞ்சலி ஏசு கிறிஸ்துவ எதற்கு பூமிக்கு அனுப்பினா கொல்லாங்குலிருந்து நம்மள எல்லாம் விளக்கி ஆசீர்வதிக்கும்படி தம்முடைய குமாரனாகி ஏசுவை அனுப்பினார் கையை உயர்த்தி ஏசுவாலதான் ஆசீர்வாதம் தலையில கை வைங்க பார்ப்போம் ஏசு என்றால் சாபத்தை நீக்கிறவர் அன்றொரு உலகத்திற்கு கர்த்தர் தான் தெய்வம் என்று நீங்கள் அறிவிக்க கிட்ட வாங்க இரண்டாவது பட்டணங்களை அழிவில் இருந்து காக்க நீங்க கிட்ட வாங்க மூன்றாவது ஏழு ஆசீர்வாதங்களை பெற நீங்கள் கிட்ட வாங்க ஆண்டு வல்லமை ஆண்டு ரத்தம் உங்க மேல படுகிறது எல்லார் கைகளை தட்டுங்க சாபம் விலகிறது பாவம் விலகிறது வியாதி விலகிறது வறுமை விலகிறது சமாதான குளைச்சல் விலகிறது டிப்ரஷன் விலகிறது ஒரு பூரண ஆசீர்வாதம் பிள்ளைகளுக்கும் சந்ததிக்கும் பிரோஜனமா இருக்கும் கையை உயர்த்துங்க 
டிவி நிகழ்ச்சிகள் நமது சபையின் மூலம் பொள்ளாச்சி முழுவதும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் ஜேக்கிங் டிவி ஒளிபரப்பப்படுகிறது விகே செட் அப் பாக்ஸில் நூத்தி பன்னிரெண்டாவது சேனலிலும் டிசிசிஎல் செட் அப் பாக்ஸில் நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாவது சேனலிலும் எஸ்சிவி செட் அப் பாக்ஸில் இருநூற்றி பதினேழாவது சேனலிலும் டாக்ஸ் செட் அப் பாக்ஸில் அறுபத்தி இரண்டாவது சேனலிலும் நமது சபையின் பாடல்கள் ஆராதனைகள் செய்திகள் ஒளிபரப்பப்படுகிறது தமிழ்நாடு முழுவதும் பைபிள் டிவியில் தினமும் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் பெனியல் டிவியில் தினமும் காலை ஏழு முப்பது மணிக்கும் நமது சபையின் நிகழ்ச்சிகள் ஒளிபரப்பப்படுகிறது இந்த டிவி ஊழியங்களின் மூலம் ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்பட செபித்துக் கொள்ளுங்கள் அன்பார்ந்தவர்களே ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஏராளமான ஜனங்கள் நமது ஆலயத்திற்கு வந்து விடுதலை சுகம் ஆசிர்வாதம் மற்றும் சமாதானம் பெற்று செல்கின்றனர் நமது சபையின் ஆராதனை நேரங்கள் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் முதலாம் ஆராதனை அதிகாலை ஐந்து மணிக்கும் இரண்டாம் ஆராதனை காலை ஏழு மணிக்கும் மூன்றாம் ஆராதனை காலை ஒன்பது மணிக்கும் நான்காம் ஆராதனை மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் நடைபெறும் முதல் மூன்று ஆராதனைகளையும் நீங்கள் நேரடியாக சபையின் யூடியூப் வலைதளத்தில் உள்ள ஐபிஎச்ச் கிணத்துக்கடவு சேனலில் உலகத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் இருந்து பார்த்து பயனடையலாம் சிறுவர்களுக்கான ஓய்வு நாள் பள்ளி முதலாம் ஆராதனையில் காலை ஆறு மணிக்கும் இரண்டாம் ஆராதனையில் காலை எட்டு மணிக்கும் மூன்றாம் ஆராதனையில் காலை பத்து மணிக்கும் நடைபெறும் வாலிபர் கூடுகை ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று காலை ஒன்பது மணிக்கு வாலிபர்களுக்கான விசேஷித்த கூடுகை நடைபெறும் எண்ணெய் பூசி சுகமளிக்கும் வாக்குத்தத்த ஆராதனை ஒவ்வொரு மாதத்தின் முதலாம் தேதி அதிகாலை ஐந்து மணிக்கும் காலை பத்து மணிக்கும் நடைபெறும் கட்டுகளை அவிழ்க்கும் உபவாச ஜபம் ஒவ்வொரு மாதமும் மூன்றாம் வெள்ளிக்கிழமை காலை பத்து மணிக்கு நடைபெறும் இதில் ஒவ்வொருவருக்காக தனிப்பட்ட முறையில் பிரார்த்தனை ஏறெடுக்கப்படும் விடுதலை உபவாச ஜபம் ஒவ்வொரு மாதமும் கடைசி சனிக்கிழமை அன்று காலை பத்து மணிக்கு நம் தேசத்திற்காக பாரத்தோடு ஜபங்கள் ஏறெடுக்கப்படும் ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமை தோறும் ஆண்களுக்கான ஜப கூடுகை புதிய ஆலயத்திலும் பெண்களுக்கான ஜப கூடுகை பழைய ஆலயத்திலும் மாலை ஏழு மணிக்கு நடைபெறும் ஒவ்வொரு புதன்கிழமை அன்றும் வாலிப சகோதரர்களுக்கான ஜப கூடுகை மாலை ஏழு மணிக்கு நடைபெறும் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று வாலிப சகோதரிகளுக்கான ஜப கூடுகை மாலை ஐந்து மணிக்கு ஜூம் மீட்டிங்கில் நடைபெறும் நமது சபையில் தினமும் காலை பத்து மணி முதல் இரண்டு மணி வரை சபைக்காகவும் தேசத்திற்காகவும் ஜபங்கள் ஏறெடுக்கப்படும் இக்கூட்டங்களில் கலந்து கொண்டு தேவ ஆசிர்வாதம் பெற யாவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம் எங்களது முகவரி ஐ பி ஏ ஜப ஆலயம் சர்வம் தியேட்டர் பின்புறம் பொள்ளாச்சி மெயின் ரோட் கிணத்து கடவு சிக்ஸ் ஃபோர் டூ ஒன் ஜீரோ நைன் ஜெப உதவிக்கு நைன் டபுள் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் நைன் ஃபோர் ட்ரிபிள் எயிட் செவன் த்ரீ டூ எயிட் ஃபோர்